Αγαπητοί τηλεθεατέ, καλησπέρα σα. Για άλλη μια Παρασκευή, η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο θα είναι κοντά σα για να σα παρουσιάσει τα νέα τη Ομογένεια του Λονδίνου, τι καλλιτεχνικέ, πολιτιστικέ και πολιτικέ δραστηριότητε και ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική και κυπριακή Ομογένεια του Λονδίνου. Η ομάδα παραγωγή για μια ακόμη φορά σα υπόσχεται την έγκυρη εβδομαδιαία ενημέρωσή σα. Για του τηλεθεατέ μα από το Ηνωμένο Βασίλειο, να σα υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμά μα αλλά και τι υπόλοιπε παραγωγέ του Hellenic TV από το Rockbox, που μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία τη ΣΥΤΑ UK στο Southgate. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να βλέπετε το Hellenic TV One και ολόκληρη την πλατφόρμα του, που περιλαμβάνει 14 ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο, νέε κινηματογραφικέ παραγωγέ, καθώ και να αποφεληθείτε από όλε τι υπόλοιπε υπηρεσίε που προσφέρει ΣΥΤΑ UK. Το Hellenic TV πρωτοπορεί και τεχνολογικά και με το application που δημιουργήσαμε για εσά μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα προγράμματά μας ζωντανά με όλα τα smartphone και Android κινητά σας. Η ονομασία του application είναι Vision TV Net. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net ενώ για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε ολόκληρη την πλατφόρμα του Hellenic TV στις τηλεοράσεις σας στην ιστοσελίδα www.citauk.com Για την προβολή των εκδηλών σε όσας και τη επιχείρησή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 020-8292-7037 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info at hellenictv.net Το μεγαλύτερο μέρο τη απόψηνή μα εκπομπή είναι αφιερωμένο στην καθιερωμένη αντικατοχική διαδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Τραφάλκα Σκουέρ, που με την παρουσία του στήμησαν ο Υπουργό Γεωργία, Αγροτική Ανάπτυξη και Περιβάλλοντο κ. Νίκο Κουγιάλη, ο οποίο ήταν ο κύριο ομιλητή, ο νέο πρόεδρο τη Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Χρήστο Καραολή, η Βρετανίδα Υπουργό Βόρεια Ιρλανδία Τερέζα Βίλιαρ, ο Έλληνα Πρέδη στο Ενωμένο Βασίλειο κ. Κωνσταντίνο Μπίκα, ο Ήπατο Αρμοστή κ. Ευρυπίδη Ευρυβιάδης, μέλη του Ευρωπαϊκού και Βρετανικού Κοινοβουλίου Charles Stanock και Mary Hannibal, η νέα βουλευτή Kate Osamor, ο Άντριου Ντίσμορ, όπω και ο δήμαρχο κατεχόμενου πόλεων τη Κερίνια, Λάφκο Καριόλου και τη Λαπίθου, νεοπτόλεμο Κότσαπα. Το υπόλοιπο τη εκπομπή θα είναι αφιερωμένο στη γιορτή του ελληνικού σχολείου τη κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στο Έθνοτον. Όπω κάθε χρόνο, έτσι και φέτο, για 41 χρόνια, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου διοργάνωσε πορεία διαδήλωση για την καταδίκη των μαύρων επαιτίων τη τουρκική εισβολή και του πραξικοπήματο του Ιουλίου 1974. Εκατοντάδε κόσμου και μέλη των σωματείων τη παροικία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση τη Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και συναντήθηκαν έξω από την τουρκική πρεσβεία. Εκεί δόθηκε ψήφισμα διαμαρτυρία στον Τούρκο πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο και αμέσω μετά ξεκίνησε πορεία διαμαρτυρία, η οποία κατέληξε στην Τραφάλκα Σκουέρ. Α δούμε πρώτα αποσπάσματα από τον κόσμο που παρευρέθηκε έξω από την τουρκική πρεσβεία και στη συνέχεια την πορεία του προ την Τραφάλκα Σκουέρ. Out of Cyprus. 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 Out of Cyprus.
just and sustainable solution on our island. The election of Mustafa Akinji is a very positive sign for a solution. However, the key to solving the Cyprus issue lies with those people in there. And they need to do their part as well. And that's the message that we're here to demand from them today.
Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην Τραφάλγα Σκουέρ, που εκεί ανέμενε μεγάλο πλήθος συγκεντρωμένο, που στη συνέχεια ενώθηκαν οι φωνές τους για τη μεγάλη διαμαρτυρία. Ο γραμματέας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, Ανδρέας Καραολής, παρότεινε τους διαδηλωτές με συνθήματα και ο γνωστός καλλιτέχνης της παροικίας Νίκος Σαβίδης τραγούδισε πατριωτικά τραγούδια σε μουσική και σύνθεση δική του. Α δούμε το βίντεο με την παρότριση του κύριου Καραολή στον κόσμο και σας ακούσουμε τα τραγούδια του Νίκου Σαβίδη. Turkish troops! 
Turkey settlers, what we want? When do we got it? Turkish troops, Turkish settlers, Morfu, Karpasi, Kerinya Karavas, Afta in Edikamas, Keohi Disturkias. What we want? When do we got it? Mr. Cameron, can you hear us? Turkish troops, Turkish settlers, free United Cyprus, free, free United Cyprus. Turkey and the Turkish occupation of Cyprus. Turkish troops. Out of Cyprus. Turkish settlers. Out of Cyprus. Turkish occupiers. Out of Cyprus. What we want? Freedom. When do we want it? No. Agonas, Lefteria, Epistrophe. Turkish troops. Agonas, Lefteria, Epistrophe. What do we want? When do we want it? Turkish settlers. Turkish troops. Cyprus needs our support. Turkish troops. Turkish settlers. 200,000 refugees demand their homes back. What do we want? Freedom. When do we want it? Now. Turkish troops. Out of Cyprus. Turkish settlers. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τον Νίκο Σαβίνη. Χαίρετε Κυπρία Κέλα, ε. όλο και λίγο πιο λίγο στη κάθε χρόνο. 41 χρόνια, 41 years tonight. This one is called Kerinia Eleftheria, and it's for my friend Glavkos over here. Welcome Glavkos, and of course the mayor of Labithos as well. We are from Augusta, as you know. Okay, come on, Steve, the last one. Thank you.
Actually, and it's uh, dedicated to the people who fight, still fight for the Republic and the liberation of our country, Cyprus. Thank you. And of course, they still fly the flag of hope. Standing here with you, together we can do What for so long time is true, no one seemed to do Standing here is true, together me and you So many wasted people here, we've got to make it through Been along with you, together, me and you. The time we wasted through the year cannot be so good. Living here with you, we are the living too. The pain we had to go with, we are no more the fool. Fly the flag of hope, give your hand your own, sing a song together now, together me and you. Fly the flag of hope, give your hand your own, sing a song together now, together me Standing here with you, together we can do what for so long time is true. No one seemed to do. Thank you. Living here with you, we are the living crew. The pain we had to go through, we are no more the fool. Fly the flag of hope, give your hand your own, sing a song together now, together me and you. Fly the flag of hope, give your hand your own, sing a song together now, together me We had to go through There's nothing left for us to do But come together, come together soon Fly the flag of hope Give your hand your own Together, me and you. For David 
as well. Μετά τα τραγούδια ξεκίνησαν οι ομιλίε. Η εναρκτήρια ομιλία έγινε από τον νέο πρόεδρο τη Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, Χρήστο Καραολί, ο οποίο καλωσόρισε όλου του επίσημου καλεσμένου και ευχαρίστησε τον κόσμο που συμμετέχει στη μεγάλη διαμαρτυρία. Α δούμε την ομιλία του. Minister, our very good friend Teresa Villiers, Secretary of State for Northern Ireland, our equally good friends, MEPs Charles Tannock and Mary Honeybull, Your Excellencies, the Ambassadors of Cyprus and Greece. Today, we remind the world of the injustice of the continuing division of Cyprus and the disgrace of a divided capital in a united Europe. Today, we mourn 41 years of suffering for the relatives of the missing many of whom are here with us today. Today we show solidarity with the hundreds of thousands of Cypriot refugees for 41 years displaced from their lands, unable to return to their occupied towns and villages which are at the heart and soul of the island. From Augusta, Gerinia, Morfu, Labithos, Karavas, Aganthu, Rizogarpason and so many others under the sorrowful and proud gaze of our violated mountains of Bendadactylum. However, today we also welcome the recent choice of Mustafa Akinji as the new leader of the Turkish Cypriot community as a positive sign that gives hope to all Cypriots across the island that we may at long last see a solution. There is no doubt, however, that the question as to whether or not Cyprus can turn a new page will depend on Turkey's willingness to remove its army of occupation and settlers from the territory of the Republic of Cyprus and on its sincere engagement with the UN facilitated process, the purpose of which is to bring about an end to the island's division and the country's real unity and independence within the European Union. Sadly to date, the will of the United Nations has been defied by successive Turkish governments for 41 years, which makes today an anniversary of failure a failure to act on behalf of the international community to hold Turkey to account. Today, we stand side by side with the Cypriot president, Nikos Anastasiadis, and his government. We stand side by side with the political leadership on the island, and we stand side by side with the people of Cyprus, and we call upon Turkey to support with deeds the reunification of Cyprus in the talks that have just started, to recognize the Republic of Cyprus, and to end its military occupation and colonization of Cyprus. And today, as British citizens, we call upon our government here in the UK and just down the road, which has a moral as well as a treaty obligation to Cyprus, to put pressure on Turkey to help deliver a free, united Cyprus for all Cypriots, to make it unequivocally clear to Turkey that it will never join the EU unless it leaves the island. Today, we ask the world to tell Turkey that enough is enough, to support the reunification of the island based on UN resolutions, the principles of European Union law and international law. These are our legitimate demands, and we make them on behalf of all Cypriots, Greek Cypriots, Turkish Cypriots, Armenians, Maronites, Latins, and all other Cypriots. Today, we thank and express our deep appreciation to all our friends in the British and European parliaments for their long-standing support. And this year, we ask them to be even more vocal because the talks currently underway represent a real opportunity for a breakthrough if only Turkey would seize the opportunity and at long last respond to the goodwill demonstrated by the Cypriot president. 41 years on, the flame of liberty in our hearts still burns it will not be extinguished. Our hope endures, the dream lives on, the struggle continues, and we will not stop until the bells of freedom ring from every corner of our island. Zido Eleftheria! Zido Kipros! Zido Mia Epanaromenike Eleftheri Kipros! Επόμενο ομιλητή ήταν ο Υπουργό Γεωργία, Αγροτική Ανάπτυξη και Περιβάλλοντο τη Κυπριακή Δημοκρατία, κ. Νίκο Κουγιάλη. Ο Υπουργό μετέφερε τον χαιρετισμό και τι ευχαριστίε του Πρόεδρου Αναστασιάδη στου Ομογενεί για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή του στου πολύχρονου αγώνε για την Κύπρο και για το ρόλο που διαδραματίζουν στην προβολή και στην προάσπιση των δικαίων τη Κύπρου στην Βρετανία. Α δούμε ένα μεγάλο μέρο τη ομιλία του κ. Υπουργού. 
Honorable Teresa Villiers, Member of Parliament, Closer to the mic. Louder. Secretary of State for Northern Ireland, Honorable Members of the Parliament and the European Parliament, Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, με ειλικρινή αισθήματα συγκίνησης βρίσκομαι ανάμεσά σας σε αυτή την αντικατοχική εκδήλωση για την καταδίκη των μαύρων επαιτίων του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμού του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, καθώς και της ευχαριστίας και την εκτίμηση τόσο του ιδίου όσο και του κράτους μας για τον τεράστιο ρόλο που εσείς, τα μέλη της παρικίας της Βρετανίας, διαδραματίζεται στις κοινέ μας προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Τις λιβερές αυτές επαιτίους, οι σκέψεις στρέφεται σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους πολεμώντας για την πατρίδα. Καλούμαστε να ποτίσουμε φόρο τιμής στους αγωνιστές της ελευθερίας και της δημοκρατίας και τιμώντα τους οφείλουμε ενωμένοι και ομόθυμοι να υπερβούμε τα διχαστικά σύνδρομα και τις τραυματικές εμπειρίες του απότερου παρελθόντος. Φέτος συμπληρώνονται δυστυχώς 41 ολόκληρα χρόνια από εκείνο τον τραγικό Ιούλη του 1974, που η Τουρκία, προφασιζόμενη το εγκληματικό πραξικόπημα, υλοποίησε τους βάρβαρους σχεδιασμούς της και εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο μας. Πρόκειται για την πραγματικά θλιβερή επέτειο της διάπραξης εκείνου του εγκλήματος ενάντια στην πολύπαθη πατρίδα μας, ενός εγκλήματος που μοίρασε στα δυο το νησί και τον λαό μας και που για πάνω από τέσσερις δεκαετίες άφησε ανεπούλωτες πληγές και νιωπές τις μνήμες για τον κυπριακό ελληνισμό. Όσο οφείλουμε, τιμούμε κάθε χρόνο τη μνήμη όσο σκοτώθηκαν από το βάρβαρο κατακτητή και στρέφουμε τις σκέψεις μας στους χιλιάδες των προσφύγων μας που προσβλέπουν ακόμα την επιστροφή στις πατρογονικές αιστείες, τους εγκλωβισμένους μας που συνεχίζουν να αγωνίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες και στις οικογένειες των αγνοωμένων μας που δικαιούνται και απαιτούν τη διακρύβωση της τύχης των δικών τους ανθρώπων. 41 χρόνια αγώνων και προσπαθειών για την επίλυση του προβλήματος που επηρεάζει πρωτίστως την ίδια την επιβίωση ολόκληρου του κυπριακού λαού Ελλήνων, Τούρκων, Αρμενίων, Μαρονιτών και Λατίνων. Είναι πραγματικά πάρα πολλά. Ιδιαίτερα αναλογιστεί κανείς πως το δίκαιο του αγώνα μας αναγνωρίζεται ξεκάθαρα από αλλεπάλληλες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και δράζεται στη διεθνή νομιμότητα και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος και ο λαός της υποφέρουν από τη συνεχιζόμενη παράνομη στρατιωτική κατοχή της Τουρκίας, το δράμα των αγωνωμένων, μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κυπριακού λαού, τον παράνομο επικισμό και τη συνεχιζόμενη καταστροφή της πολιτικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς μας. Αυτά δεν αποτελούν θεωρίες και επαναλαμβανόμενες επιτειακές ρητορίες. Εμείς, οι Κύπροι πρόσφυγες και μη, είμαστε οι μόνοι σήμερα Ευρωπαίοι πολίτες που δεν απολαμβάνουμε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στην ίδια μας την πατρίδα, εξαιτία τη συνεχιζόμενη τουρκικής στρατιωτική κατοχή. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Δεν μπορούμε ελεύθερα να διακινηθούμε, να εγκατασταθούμε, να ζήσουμε στο κατεχόμενο μέρος του νησιού μας, να ασκήσουμε ελεύθερα τα θρησκευτικά μας δικαιώματα. Οι προσπάθειες για συνολική λύση θα πρέπει να συνεχιστούν με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και κυρίως με αποφατιστικότητα και βούληση λύσης. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι θα συνειδητοποιήσουν σύντομα τα αμοιβαία και μακροπρόθεσμα ωφέλη από μια συνολική λύση που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει την Κύπρο, θα θεμελιώνει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην πατρίδα μας και θα συμβάλλει στην ευημερία του συνόλου του λαού της. Για 41 χρόνια τώρα αγωνιζόμαστε για την ειρηνική επίλυση του εθνικού μας προβλήματος. Αγωνιζόμαστε για λύση που θα τερματίζει την κατοχή και τον επικισμό. Θα απαλλάσσει την Κύπρο από τα τουρκικά στρατεύματα και τις ξένες εξαρτήσεις και θα αποκαθιστά και θα διασφαλίζει τα αναφέρετα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων. Λύση βιώσιμη η οποία θα επανώνει τον λαό τους θεσμούς και την οικονομία. 
Η κυβέρνηση θεωρεί ότι το Κυπριακό ήταν και παραμένει η μεγαλύτερη εθνική πρόκληση παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που βιώνει σήμερα η πατρίδα μας. Παράλληλα με τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουμε για να μπορέσει να εξέλθει ο τόπος από την δινή οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την επίτευξη λύση του εθνικού μας προβλήματος που αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα για την πατρίδα και το λαό της. Σε αυτόν τον αγώνα απαιτείται εθνική ενότητα, η εθνική συνεννόηση, σκληρή δουλειά και μια κοινή εθνική προσπάθεια. Είναι κορυφαία προτεραιότητά μα. Ο τερματισμό τη κατοχή των σκλαδωμένων εδαφών μα, η απελευθέρωση και η επανένωση τη πατρίδα μα, η δημιουργία συνθήκων που θα επιτρέπουν σε όλου ανεξάρτητα του Κυπρίου, Έλληνε και Τούρκου να συμβιώσουν ειρηνικά και να του επιτρέπει να συνεργαστούν μέσα σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτο για την προκοπή και για ένα ασφαλέ και ιδίωνο μέλλον. Σήμερα. Φαίνεται να δημιουργούνται προϋποθέσεις που μας επιτρέπουν να διαπραγματευτούμε στα πλαίσια μιας διαδικασίας που είναι δυνατόν να οδηγήσει επιτέλους σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η εκλογή του Μουσταφά Κιντζή στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων δημιουργεί την ελπίδα η ειρήνη να επικρατήσει σε ολόκληρο το νησί για να επιτρέψει σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να ζήσουν ξανά μαζί ειρηνικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για λύση του Κυπριακού και είναι έτοιμος να αξιοποιήσει στο έπακρο το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Θα εργαστεί ακούραστα για τη λύση του Κυπριακού, γιατί η λύση μπορεί να αποβεί ο καταλήτης για την έξοδο της χώρας μας από την οικονομική κρίση. Η λύση του Κυπριακού θα δώσει τέλος στην τουρκοποίηση των κατεχόμενων εδαφών μας, θα ανακόψει τη ροή του επικισμού, θα απαλλάξει την πατρίδα μας από τα κατοχικά στρατεύματα και θα διαμορφώσει συνθήκες ενότητας και συνδημιουργίας για το σύνολο του Κυπριακού λαού σε όλη την επικράτεια του νησού μας. Ελπίζουμε ότι πέραν της αναμφίβολης συμπαράστασης της Ελλάδας στην κοινή προσπάθεια των Κυπρίων για λύση, θα συμβάλλει και η Τουρκία σε αυτή την προσπάθεια, γιατί αν υπάρχει ακόμα κατοχή, αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι παραμένουν ακόμη τα κατοχικά της στρατεύματα στην Κύπρο. Ελπίζουμε σύντομα να είμαστε σε θέση να πούμε πως επιτέλους η ελευθερία, η δικαιοσύνη, οι πανανθρώπινες αρχές και αξίες και το ευρωπαϊκό κεχτημένο θα είναι αυτά που θα καθορίζουν την τύχη των κατοίκων της μικρής μας πατρίδας που δεν έχει την πολυτέλεια ούτε να είναι διαιρεμένη ούτε να ιστερεί των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών. Επόμενος ομιλητής ήταν ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Charles Τάνοκ, ο οποίος είναι ακούρεστος μαχητής των κυπριακών δικαίων στο Κοινοβούλιο. Στο επόμενο βίντεο θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του. Uh, Your Excellency, Secretary of State. It's a great pleasure to be here. And as I was leaving my London home today, I saw on the mantelpiece a photograph taken in 1999, 16 years ago, almost to the day, when I was first elected. And there were very familiar faces, a bit younger, including myself. Theresa Villiers was there. And many of those who stand behind me were there. And every year we have come here every summer to remember this awful day when Turkey invaded your beautiful island state. And every year we've tried to raise the morale, make a speech which would be bullish and positive, but every year nothing has changed, very sadly. But this year, I believe sincerely in my heart, might just be a different year. This may be the beginning of something positive, a real change, a real solution, the real start of a unified by zonal by communal federal Cypriot state. I believe that, and why do I say that? Because earlier on in the year, I co-authored a resolution on the very sad issue of the mass graves in Orniti in occupied Cyprus, and a few weeks later, after the election of Mustafa Akinji as the leader of the Turkish Cypriot community, I had a visit 
from some of the politicians, the leadership of that community. And normally, every year, they've come to my office in Brussels, and they've come with all sorts of demands. They want Turkish language to be an official language of the European Union. They want their own dedicated MEP observer until they have one elected, etc. This year, they came in a very different spirit. After the election of Akinji, they asked for nothing. All they could say to me is that we will now see a solution to this problem which has gone on for far too long. And that is what has raised my hopes for the very first time. I really believe now we have two leaders, the President of the Republic of Cyprus, Nikos Anastasiadis, and Mustafa Akinji, who share the same vision for a united Cyprus, a Cyprus under one flag, one nation, a bi-zonal, bi-communal federation. And that is what makes me feel positive for the first time, really, truly, in my heart, after 16 years of coming here, year in, year out, with my colleagues, parliamentarians, politicians, leaders of your community, saying the same thing every year. But this year, I believe, could be different. But before I get carried away with my enthusiasm, let me just say there could be some spoilers. We have to be very careful. We don't know what the reaction of President Erdogan of Turkey will be. I know that Akinji has been there, he's come back, but nevertheless, President Erdogan is somebody we cannot be absolutely sure as to what he will say or do next, as we've seen, sadly, over the last year or so. We don't know what the results today in the Greek referendum will be in terms of their economy next week or the week after, particularly if there's a no vote, what destabilizing effect that might have on the Cypriot economy, which has just recovered from three years of severe austerity after the bail-in. So let's hope for the right result in Greece. Let's hope for stability in the Eastern Mediterranean. And of course, we don't know what would happen in the event of a no vote and a Brexit of the United Kingdom if this country were to leave the European Union, what effect that would have on the Cyprus question. But setting aside my caveats, I today remain positive and hopeful. And I'll say this for the 15th time, Eleftheria Stin Kipro. And thank you very much for listening to me. Άλλη μια Ευρωβουλευτή, η κυρία Μέρι Χάνιμπολ, τίμησε με την παρουσία τη αυτή τη μεγάλη διαδήλωση. Μεταξύ άλλων, είπε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσβλέπουμε προ το μέλλον και να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία τη ελπίδα. Πρόσθεσε επίση ότι φαίνεται να υπάρχει πραγματική προοπτική για την ειρήνη και την επανένωση του νησιού και ότι όλα αναμένουμε τη μέρα που θα μιλάμε μόνο για την Κύπρο, τη ειρήνη και τη ευημερία και όχι για το κυπριακό πρόβλημα. Α την παρακολουθήσουμε. For the invitation to come and talk to you. Like Charles Tannock, I've been coming here for the past 15, I think, rather than 16 years. And of course, we know despite efforts in the past, we are still where we were those many years ago, where you were 41 years ago. But the song that was sung at the beginning of this rally was called fly the flag of hope and that's what we must continue doing we must continue to have hope we must continue to be positive because this time like charles tannock i believe there really is a chance of peace of unification of the beautiful island of cyprus of a solution to the cyprus problem and along with all of you, I will be very pleased when we no longer talk about the Cyprus problem, but we talk about Cyprus as a free, united country, a united state, and that we end the division of Cyprus, the only divided island, Nicosia, the only divided capital in Europe. And it's time, it's time this happened after so many years. And I too welcome the choice of Mustafa Akinji as leader of the Turkish Cypriots. I've met him on several occasions and I know, like all of you know, that he as a Turkish Cypriot shares many of the same vision and values that you all do. So I think this time, this time there really is that hope. This time we really can fly the flag of hope. And it's so important that you do, because I think that, and you all think I know, that Cyprus being divided as it is 
has had serious consequences. It has meant that you have never really been able to fulfil your potential. It has meant that the divisions have got worse as the years have gone on. But we can now, I think, have a real chance and a real choice to put that right, to end that division, and to be hopeful. So, colleagues and friends, I welcome this year to be able to say this to you, to come to you in a real spirit of looking forward to the future, not back to the past, to see the end, the end, the real end of the Cyprus problem, so Cyprus can go forward in the Eastern Mediterranean and in the European Union and play its full part as a free and united island, not as the divided Cyprus it is today. So thank you to the Minister from Cyprus for being here and thank you to all of you for coming once again to this rally. We will go forward in peace and in unity. Thank you. Επόμενος ομιλητής ήταν ο Δήμαρχος της κατεχόμενης Κερίνιας, Λάφκος Καριόλου, και μιλώντας εκ μέρους της Επιτροπής των Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων της Κύπρου, υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας του νέου τυρκοκύπριου ηγέτη κ. Ακητσή για την επίτευξη λύσης που θα περιλαμβάνει την άμεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και των επίκων από την Κύπρο. Ας τον παρακολουθήσουμε. Excellencies, uh, distinguished friends of Cyprus, Επιτρέψτε μου πριν σας φέρω το μήνυμα των εννέα δήμων. Please allow me to extend an open invitation to our friends to join us on a sail to a free Kyrenia with a Kyrenia ship as soon as we see the first Kyrenians returning back home. That is an open invitation. <laughs> We, the elected mayors of the towns of Kairini and Labithos, representing the committee of the nine Cyprus displaced municipalities of Famagusta, Morfu, Kairinia, Labithos, Karavas, Kithrea, Lefkonikon, Akanthu, and Lysis, on the European Union island of the Republic of Cyprus, considering that Great Britain is a guarantor power of the constitutional order in our country which is being continuously violated by Turkey since 1974, with over half a million Cypriots living in the United Kingdom, and where Cyprus is hosting 2.7% of her surface, very important echelon facilities in the British sovereign bases, which include over 4.2% of our coastline with over 70% of our university graduates having studied in England and where we all speak English, respect England, still drive on the left-hand side of the road and where in practical terms we are probably one of the most pro-British countries in the world. We declare that enough is enough. 41 years have passed since the Turkish invasion, and yet the Turkish army and settlers are still in Cyprus. As Great Britain has guaranteed our human rights and constitutional order, we request Great Britain's assistance as regards, one, our safe return to our properties in the occupied areas, as this is the strongest legitimate and by far most effective of all confidence-building measures. Number two, the unobstructed, unbiased, timely, accurate and scientifically complete investigation, discovery of the faith of each and every one of our beloved missing persons. Three, the safe an unobstructed maintenance and recovery work of our over 500 churches and general cultural heritage areas occupied Cyprus. We expect Great Britain to help us for a viable, safe and long-lasting solution of the T-34 
Turkish occupation problem, which was erroneously named as the Cyprus problem. Cyprus is too small to create problems. One, respect our basic and fundamental human rights, the resolution of the United Nations, international law, and the European acquis communautaire. Number two, remove from Cyprus the Turkish occupation forces and settlers placed in our homes by the Turkish government in order to create a demographic problem and further complexities. Number three, safeguard the right to return to our homes and properties under conditions of freedom, dignity, and safety, always having in mind that mainland Turkey's gigantic military arsenal is only 37.5 nautical miles away from our district, towns, and villages of Kyrenia in Cyprus. <laughs> Finally, but most urgently, we seek assistance in re-establishing unobstructed and unthreatened by mainland Turkey close and continuous strong contact and cooperation with our Turkish Cypriot compatriots in a joint effort for an agreement for a repatriation of the Turkish army and settlers and the safe return to our ancestr ancestral homeland. God bless Cyprus. God bless Great Britain. Η εκδήλωση έκλεισε με ένα ακόμα τραγούδι από τον Νίκο Σαββίδη και τον Εθνικό Ήμνο που συμμετείχαν όλοι οι διαδηλωτές. Ας δούμε το σχετικό βίντεο. Last song before the national anthem. Yeah, this is about Φαμακούστα, Αμόχωστος, της Εναλίας Γης. First track, uh, Steve, thank you. Του τεύκρου απογόνη, του ευαγόραγη Παιδιά της αμοχώσου, της εναλίας γης.
Thank you very much. Kitola. Before we do the national anthem, I just want to acknowledge the presence of the newly elected MP for Edmonton, Kate Ozumore, who's just joined us. Thank you, Kate. And now for the national anthem. Se gnoriza potinopsi tu spazio di dromeri. Se gnoriza potinopsi pu me via me traitigi. Apta ko kalav galmeni don elinon daira e samrota andriomeni. Χαίρο, χαίρο, ελευθερία και σαν πρώτα ανδριωμένη. Χαίρο, χαίρο, ελευθερία και σαν πρώτα ανδριωμένη. Χαίρο, χαίρο, ελευθερία. And good luck to Greece today. May God give them the right result. We think of Greece today as well. Thank you. Εδώ να σα αναφέρουμε ότι πολλά ακόμα αποσπάσματα από την διαδήλωση πορεία θα παρακολουθήσετε προσεχώ στην εκπομπή με το φακό του Χελένικ TV.